సహకరించట్లేదండి <laughs> అందుకే కదా నేనే చేద్దాము తీద్దాము అని చెప్పేసి మెల్లిగా ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నాను చూపిస్తుంటే ఇక్కడ వచ్చింది అనమాట మహాశయుడు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే గోంగూర పప్పు చేస్తున్నాను చాలా మంది అడిగారు అనమాట చాలా సార్లు ఆల్రెడీ నేను గోంగూర పప్పు చేసి చూపించాను కానీ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు చూడని వాళ్ళందరికి కూడా ఇది మళ్ళీ వీడియో చూస్తారని చెప్పేసి అన్నట్టుగా మీ అందరి కోసం మళ్ళీ గోంగూర పప్పు చేస్తున్నా అది ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను సో తెల్ల గోంగూరతో పప్పు చేస్తే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి తెల్ల గోంగూరకి మామూలుగా ఎర్ర గోంగూరకి మీకు వేరియేషన్ చూపిస్తాను సో తెల్ల గోంగూర అంటే ఇలా తెల్లగా కాడలు ఉంటాయి సో ఇది తెల్ల గోంగూర ఇది ఇక్కడ చూపించి శ్రీక ఇది వచ్చేసి ఎర్ర గోంగూర ఇది వచ్చేసి పచ్చడికి బాగుంటుంది ఇది తెల్ల గోంగూర వచ్చేసి పప్పుకి చాలా బాగుంటుంది సో ఈరోజు మీ అందరి కోసం పప్పు చేస్తున్నాను ఫస్ట్ బాండ్లీ పెట్టేసుకొని పప్పు మా కోసమే చేస్తుంది మట్టి ఉంటుంది పురుగు పూచి ఏమో ఉంటాయి నీట్ గా ఇదే ఒక గంట ప్రాసెస్ నాకైతే ఇంతసేపు గోంగూర వలిచేసి నీట్ గా కడిగేసి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇది అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే కొన్ని మిరపకాయలు కారానికి ఎవరికి కారానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు నేనైతే ఒక పది మిరపకాయలు వేసుకున్నాను నలుగురికి పప్పు చేస్తున్నాను ఇందులోనే ఈ ఐదారు రెమ్మల వెల్లుల్ని ఒలుచుకొని దీంట్లో వేసుకోవాలి కొన్ని వెల్లుల్లు ఉంటాయి కదా ఇవి ఒలుచుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇవి పోపులో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ పట్టేసుకొని వచ్చేస్తాను ఆల్ ద బెస్ట్ ఉంది <laughs> ఆవాలు <laughs> ఆ తర్వాత ఈ ఎండు మిరపకాయలు ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెబ్బలు ఎస్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి గంట పెట్టి కలుపుకోవాలి కాదు మై మామ్స్ ఫేవరెట్ ఇంగువ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎస్ వెల్లుల్లి వేసినా కూడా ఇంగువ వేస్తాను ఏంటో ఆ తృప్తి అనమాట వెల్లుల్లి వేస్తే ఇంగువ అక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ గోంగూరను తరగకుండా ఇలాగే పెట్టేయాలి గోంగూర తరిగితే గోంగూరలో మేము కుంటి కూర అని కూడా అంటాము సో మా చిన్నప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఎందుకు గోంగూర తరగాలమ్మా అంటే కుంటి కూర తరిగితే పుట్టినీళ్ళను తరుగుతున్నంత అని చెప్పేవాళ్ళు అనమాట అందుకని గోంగూర తరగా ఉంటుంది తరగకూడదు నేను కూడా కుట్టేస్తాను అయినా ఆకులు పెద్ద పెద్దగా ఉంటే కూడా బాగుంటుంది పంటికి పుల పుల్లగా అసలు ఆకులు ఎలా తెంపాలి అంటే ఆకులు కాడలు తీయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ముందర ఇగురు ఉంటుంది కదా ఈ లేత ఇగురులోనే టేస్ట్ ఉంటుంది పులుపు ఉంటుంది ఇలా వచ్చుకోవాలి అంటే ముందర ఇగురు ఈ దళం దళం ఇలాగే తెంపాలన్నమాట సో 
అంత కూర దగ్గర అయిపోయినాడు ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేద్దాం మంచిగా మగ్గుతుంది మూత పెడితే ప్లాస్టిక్ మగ్గ స్టీల్ మగ్గ ప్లాస్టిక్ మగ్గ స్టీల్ మగ్గ అంట మగ్గటం అంటే ఏంట్రా ఉడకటం ఇట్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ కొంచెం పెద్దనండి ఈ మూత పెట్టేస్తా నీకు ఏది ఇష్టం అంటే అది పెట్టమ్మా మూతలు అయిందమ్మా పప్పు టేస్ట్ కావాలి కానీ ఏమంటావు అదండి ఈ రోజు నేను మా ఇంట్లో పుండుకూర పప్పు పప్పు ఒకటి రామే రోజు పప్పు తర్వాత టమాటా చారు ఇందాక మీకు చూపించాను కదా ఈ పప్పులో నుంచి కట్టు దీంట్లో కొంపాను అనమాట పప్పు కట్టు చారు ఈ శనగపప్పు కూడా కలిసిన కందిపప్పు కట్టు సూపర్గా ఉంటుంది చారుకి సో టమాటా ఒకటి తీసుకున్నాను ఒక రెండు మూడు రెక్కలు చింతపండు ఇవి రెండు కలిపి మిక్సీలో మేత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి నువ్వు ఇంకా అనట్లేదా అని చూస్తున్నావు సో దీంట్లోకి నేను మళ్ళీ తర్వాత చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఇది మాడిపోతే కష్టం మాడిలో మహాలక్ష్మి ఉంటుందని నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చెప్పిన వీళ్ళకి ఇక మాడితే నన్ను ఎప్పుడు ఇదే ఏడిపిస్తుంటారు వీళ్ళు మా మహాలక్ష్మి వచ్చింది మీరు చెప్తున్నట్లు పోపు మాడిచింది అనుకో అమ్మాయి రోజు మహాలక్ష్మి వచ్చింది ఇంటికి వాళ్ళు విడిగా వన్నము వండేవండ్రా అది ఇంతకీ మీ ఏడు పాపడానికి చెప్పిందా లేదా రిజర్వైనా ఇంతవరకు ఎవరు తెలియదండి మీ తెలిసి చెప్పండి చెప్పండి నిజంగా వింటారు అప్పుడు అందరికి ఇంత లేని వాళ్ళు కదా లేని కారణంగా ఆ మాడు ఎక్కడ పడేస్తారు అన్నం ఎక్కడ తగ్గుతుందో అనే ఉద్దేశంతో నేను కనిపెట్టి నేను నువ్వు అనుకుంటున్నావు అదే రీజన్ మెయిన్ గోంగూర ఇలా దగ్గరకు అయిపోయింది కదా సో ఇలా దగ్గరకు అయిపోయినాక ఈ పచ్చిమిరపకాయ ఎల్లిపాయలు పేస్ట్ చేసుకున్నది వేసి కలిపేయాలి పచ్చిమిరపకాయ వాసన కూడా ఒక్కొక్కసారి పండే ఉంటుంది కదా చూపించాలిస్తున్నా <laughs> 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 పైన బుడిపే తీసేస్తున్నా అది ఏ గుడు అసలు మంచిది కాదు సో ఈ టమాటాను రెండు ముక్కలు చేసి మిక్సీలో వేసేస్తాం ఈ రెండు మూడు రెక్కల చింతపండు కూడా మిక్సీలో వేసేసి ఇది కలిసి కలిపి మిక్సీ పట్టేసుకుని వస్తాను క్షణాల్లో ఎన్ని క్షణాలు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు క్షణాలు మిక్సీలో జార్ పట్టేసుకొని సో మీరు కూడా టెన్ టు లెవెన్ సెకండ్స్ అయ్యే సార్ చాలా టేస్ట్ మంచిగా అవుతుంది ఒక్కొక్కరు మిక్సీ జార్ ఒక్కొక్కటి బాబు టెన్ టు లెవెన్ సెకండ్స్లో మిక్సీ పట్టుకుంటే చారు బ్రహ్మాండంగా అవుతుంది అనమాట ఇందాక నేను అమ్మా మెదగలేదు అది మెదగకుండా ఉండడానికి నేను రెండు ముక్కలు వేసిన ఈ టమాటా నాకు ఇట్లా అన్నంలోకి వస్తే చాలా ఇష్టం అట్లా సో ఇదే ఈ పప్పు కట్లో వేసేస్తాయి సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఏమేస్తానంటే ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి పసుపు పసుపు మళ్ళీ సేమ్ పాట రిపీట్ అయితే ప్రతి వంటలో ఇది ఏంటి చూసినాకర పొడి పావు చెంచారా పావు చెంచా ఇది ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి ఒక చెంచా వేయాలి మిరియాలు బాగా తింటామండి బాబు దీంట్లో ఉంది చారు 
సో ఈ మిరియాలు ఒక చెంచా తీసుకున్నాను కానీ నేను ఇప్పుడు అయ్యాను మా శ్రీకాంత్ మిరియాలు అన్నందుకు ఇక్కడికి వచ్చాను నేను ఇక్కడ పెట్టేస్తా ఇది నేను మొత్తం చారు అయిన తర్వాత ఈ మిరియాల పొడి వేస్తాను పైన అట్లా ఉంటుంది ఘాటు తర్వాత వేస్తే ఇప్పుడే వేస్తే పోతుంది ఘాటు అంతా దీంట్లో పప్పు వేయాలి ఇప్పుడు ఇందులో పప్పు వేయాలి ఇప్పుడు ఇదాక నేను ఉడికించుకొని పెట్టుకున్నాను కదా శనగపప్పు కందిపప్పు ఇదంతా కలిపి దీంట్లోకి వేసేయాలి పల్లీలు బెల్లం మస్తు కాంబినేషన్ అది పసుపు వేస్తే కలర్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీంట్లో వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ జస్ట్ మెంతి జీలకర్ర పొడి ఈ పులుపుకి మనం మెంతి జీలకర్ర పొడిని ఆ జిగురుకి ఈ మెంతి జీలకర్ర పొడిని వాడతాం జస్ట్ అంతే ఒక హాఫ్ స్పూన్ మెంతి జీలకర్ర పొడి వేయాలి గుంగుర పప్పు తింటుంటే ఉంటాను అస్సా మీరు రోజు కొంచెం ఆనియన్ లవర్స్ ఉంటే పచ్చి ఉల్లిపాయ తరుక్కొని అంచుకొని కొరుక్కొని తింటే ఒక ముద్ద ముందకి ఎటు తిరిగి హోటల్ టేస్ట్ అంత మన ఉల్లిపాయలు ఇవే కావాలని చూస్తావారా నువ్వు హోటల్ టేస్ట్ అమ్మా ఆయన అంటే ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు అసలు చెప్పాలంటే కింగ్ ఆఫ్ కింగ్ ఆఫ్ ది వెజిటేబుల్స్ పొటాటో వస్తారు ఏం వంకాయ ఉండకూడదు ఆనియన్ ఉండాలి చాలా మంది ఆ ఆనియన్ తినరు తెలుసా మా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు అయితే అసలు తినరు ఎందుకంటే మా మరుదులు బావగారు వాళ్ళంతా తినదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి మంత్రాలు ఉచ్చారణ అనేది స్పష్టంగా ఉండదు అని చెప్పేసి పెద్దవాళ్ళు అప్పుడు తినేవాళ్ళు కారు సో ఇప్పుడు ఎవరు మంత్రాలు మాటలే సరిగ్గా మాట్లాడతలేదు ఇంకా తింటే ఉన్నారు నేను సరిగ్గా మాట్లాడలేదు చూడు ఇంత కలర్ఫుల్ గా పప్పు మధ్య మధ్యలో అక్కడ మధ్య మధ్య మధ్యలో ఇట్లా శనగపప్పు కనబడుతూ ఉంటే చాలా 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 టేస్ట్ సో ఈసారి మీరు ఖచ్చితంగా చేసుకొని తినండి చాలా సింపుల్ కదా గోంగూర తరగటమే ఉండదు అసలు చాకుతో పని లేకుండా గోంగూర పప్పు అయిపోయింది అసలు అద్రిపోయిన స్మెల్ అయితే మాత్రం మీరేమంటారు చెప్పండి అదుర్ స్మెల్ అమ్మా అన్నం అయిందమ్మా అన్నం అయిపోయింది తినేద్దాం చారు చారు కావాలి కదా మీరు నేను కంచాలు నీళ్లు పెట్టుకునే వరకు నేను చారు చేసేస్తాను మీరు కూడా చారు చేసుకోవాలంటే పప్పు వేసుకున్న కంచాల పెట్టే టైంలో చారు వేసుకోండి అంటే ఇప్పుడు నీ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయితే ఈ గ్యాప్ లో వేసుకోవచ్చు నేను తొందర పెట్టడం వల్ల మీరందరూ కూడా ఇలా తయారయ్యారా అది మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు క్రెడిట్ తీసుకోవాలి లాస్ట్ కి నిజమే లేదు అసలు మాకు ఇన్ని పనులు వచ్చు అని అంటే నిజంగా అది నువ్వు నేర్పినవే ఏంటి పిల్లలకి ఇంత పనులు చెప్తుంది అది ఇది అని చెప్పేసి అరే అది తీసుకురాపో ఇది సిరి అది తీసుకురాపో అని చెప్పేదాన్ని నిజమే నేను చెప్పేదాన్ని ఒప్పుకుంటాను దానికి నేను అప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తూ ఉండేది అనమాట చాలా హడావుడి హడావుడి అన్ని పనులు ఆకలి అయ్యేవి అప్పుడు కంపల్సరీ ఒకరి హెల్ప్ కావాలి కదా నాకు హెల్ప్ చేయడానికి మరి పిల్లలు సాయం తీసుకోవాలి కదా సో అందుకని వాళ్ళకి అదో ఇదో పని చెప్పేదాన్ని సో చాలా మంది అనేవాళ్ళు అనమాట మీరు పిల్లలకి ఏంటి అట్లా పని చెప్తామని నేను పిల్లల్ని ఏదో బానిసల్లాగా పని చేయించుకోవాలని కాదు వాళ్ళకి కూడా నేర్చుకున్నట్టు ఉంటుంది ప్లస్ నాకు హెల్ప్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశం ఉంటుంది నేను చెప్పేదాన్ని సో ఇప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎందుకంటే స్వతహాగా వాళ్ళు అన్నీ నేర్చుకున్నారు అన్నీ చేసుకోగలుగుతారు ఒకరి మీద డిపెండెంట్ అనేది చాలా కష్టం చాలా సో ఎవరు లేకపోయినా వాళ్ళంతా వాళ్ళని వండుకొని తినేటట్టుగా నేను వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేశాను అనమాట సో మీరు కూడా పిల్లలకి పని చెప్పకూడదు అని మాత్రం అనుకోకండి పని చెప్పండి పని నేర్పించండి థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే సో ఇంకేంట్రా మా మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది మ్యారేజ్ అయ్యి వెళ్ళిండ్రు అంటే ఇంటికి వెళ్ళినాక వాళ్ళకి ఇప్పుడు కష్టం అవుతుంది వంటలు రాక అప్పుడు నేర్చుకోక అదే ఇప్పుడు నేర్చుకుంటే అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ ఎవరైనా నేర్చుకుంటే ఈజీ అయ్యేది సో ఫైనల్ ఏంటంటే అన్నీ చూడు నన్నే చూడు 
అనే సామెత ఉంది రా నీకు తెలుసారా సిక్క తెలుసు అన్ని చెప్పుకో అన్ని చూడు అన్ని అంటే ఉప్పు అన్ని ఎన్ని ఎన్ని పొళ్ళు ఎన్ని ఎల్లిపాయలు ఎన్ని టాకు ఎన్ని వేసుకున్నా కూడా ఉప్పు లేకుంటే పప్పు వేస్తా కదా అందుకే సామెత నిజంగా పెద్దవాళ్ళు ఊరికి కనిపించలేదు అన్ని కూడా దీనికి తగ్గట్టుగా ఉప్పు వేసుకోవాలండి సరిపడి ఎంత ఎవరు ఎంత ఉప్పు తింటారో అంత వేసుకోవాలి మీకు ఇంట్లో బీపీ రేట్లు ఉన్నాయని మాకు తెలియదు కాబట్టి దాన్ని బట్టి మీరు వేసుకోండి చాలా మంది అంటారు నేను ఒక్కదాన్ని వీడియో చేస్తే అసలు పోవట్లేదు పోవట్లేదు అమ్మ శ్రీకాంత్ ఇద్దరు కలిసి మీ ర్యాప్ చాలా బాగుంది మీరు కలిసి చేయండి అంటున్నారు ఏంటో శ్రీకాంత్ లెవెల్ అందుకే చెప్తున్నామా అదే కదా అసలు బేస్ నన్ను నన్ను మర్చిపోతున్నారు అందరు సో చాలా కూడా ఉప్పు నేను మర్చిపోవట్లేమా ఇంటరాక్షన్ ఉంటది నేను ఉంటే సో చార్లో కూడా తగినంత ఉప్పు చార్లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మసులుతూ ఉంది కదా ఈ మసిలేటప్పుడే బెల్లం ముక్క సో చార్లో బెల్లం లేకుండా నేను అసలు తినను ఈ బెల్లంతో నాకు చాలా టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట అసలు చార్ ఇట్లా వేసుకోండి మీరు ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు ఇంకా ఈ చార్ రోజుగా నడుతారు మీ ఇంట్లో పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు దీనికి శనగపప్పు కందిపప్పు కట్టు ఉంది కదా ఆ కట్టుతో మనం చార్లో వేస్తే ఇంకా వేరే పొళ్ళు అక్కర్లేదు జస్ట్ ధనియాల పొడి మెంచిన కరపొడి మీరు ఎల పొడి కొంచెం బెల్లం ఒక రెక్క చింతపండు అసలు మా వదిన కూడా చాలా మస్తు ఇష్టం తను చారంత తినొచ్చు అన్నం అంతా కూడా అంత బాగుంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి కరివేపాకు ఇది కడిగి నీట్గా దీంట్లో పెట్టేసుకున్నా మా ఇంట్లోదే కరివేపాకు అనమాట సో మేము అక్కడ సౌత్ వైపు కరివేపాకు చెట్టు వేసుకున్నాము ఈస్ట్ కూడా సౌత్ కరివేపాకు ఉంది సో సౌత్ వైపు ఏంటంటే ఆ కరివేపాకు చెట్టు మంది కోసం అనమాట అందరు వచ్చి కరివేపాకు పువ్వులు చక్కగా కోసుకొని వెళ్తారు ఎవరికైతే ఏంటి చక్కగా ఉపయోగపడితే చాలా మనకి సో ఈ కరివేపాకు మీకు చూపించలేదు కదా నేను ఆ మొక్కలు సౌత్ సైడ్ మాదంతా కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి వీడియోలో సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే కరివేపాకు అది సగం ఉడికిన తర్వాత వెయ్యాలి నేనైతే కరివేపాకు చాలా వాడతానండి బీపీ కంట్రోల్ అవుతుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో ఇది మంచి మెడికేటెడ్ అనమాట చూడండి నాలుగు రెమ్మలు పడేసిన ఇది చారు ఇది పాలు ఇది అన్నం ఇది పప్పు నేను పప్పు చారు చేసిన ఈరోజు ఇక్కడ మా అమ్మ అంటే ఈ బీట్ అన్నిటితో పట్టుకుని అన్ని కూడా ఇదే ఇప్పుడు తప్పడతలు వేసుకునేవండి అందుకే అంటారు ఇది ఈ పప్పు అయింది కదా మంచిగా తీ నీట్గా ఇంటర్నెట్ నేర్పిస్తామా మీకు నేర్పించేటంత దాన్ని కాదు రాయన కొత్తిమీర దాన్ని కొత్తిమీర దీంట్లో కొత్తిమీర ఎస్ అలా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంది దీంట్లో ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ చూపించు చార్లో ఇది ఫైనల్ అనమాట మొత్తం చారు పెద్ద సగం ఉడికిపోయిన తర్వాత కరివేపాకు కొత్తిమీర చార్లో ఇంకో ఇంగ్రీడియంట్ ఏడ మర్చిపోయినావు లాస్ట్కి ఇది మొత్తం మరిగింది కదా ఇట్లా ఇది ఇది చూడండి ఇది సూపర్ మరిగిన చార్లో మిరియాల పొడి వా టై టాయ్ బాగుందమ్మా టాయ్ బాగుందా పెట్టు మరిగిన చార్లో మిరియాల పొడి అదేండి ఇదండి ప్రాసెస్ సినిమా పప్పు నేను ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఇంకా మళ్ళీ మనం నీళ్లు కంచాలు పెట్టుకునే లోపల చారు కూడా అయిపోతుంది ఇంకొక రెండే నిమిషాలు తిని మరిగిచ్చేస్తే పప్పు చారు రెడీ ఈ రెండు పప్పు చారు తోటి కొంచెం ఎక్కువ చేస్తాను గోంగూర పప్పు అన్నం అనమాట లగాయిస్తారు అంతే పప్పులో మనం ఆల్రెడీ పోప్ చేసి వేసేసినాం కాబట్టి ఈ పోపు చారు కోసం చారులోకి మినప్పప్పు అవన్నీ వెయ్యను ఎందుకంటే అడిగి వెళ్ళిపోతాయి ఓన్లీ ఆవాలు జీలకర్ర తేలితే ఇట్లా చార్లో తేలినట్టుందే అని దేంట్లో చార్లో జీలకర్ర ఆవాలు పాటలు పాడతాయి అన్నమాట చార్లో తేలినట్టుందే గుండె ఇక ఇంకొకటి చాలా మంది అన్నారు మీ కిచెన్లో కబోర్డ్స్ ఎందుకు లేవని కిచెన్లో కబోర్డ్స్ ఎందుకు లేవు అని అంటే ఇంత మంచిగా ఉంది కాబట్టి ఇది ఇది మాకు నచ్చిన సెటప్ కబోర్డ్స్ ఉంటే ఊరికి డోర్లు తీయాలి పెట్టాలి బయట కనిపించవు అసలు గ్లాసెస్ అంతా క్లీన్ చేయలేక నాకు నేను కొంచెం హైట్ తక్కువ మొత్తం ఇట్లా అందరినీ తూడ్చి తూడ్చి నా వల్ల అడి 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 చిమ్మి మీద దుమ్ము పట్టింది సో ఇలాంటి ఆయిల్ వంట రూమ్ కాబట్టి అద్దాల మీద వాడంత దుమ్ము పడుతుందని అది ఎక్స్ట్రా పని ఎందుకు లే అని చెప్పి పెట్టుకోలేదు 
చాలా మంది అడిగారు ఎందుకు మీరు కబోర్డ్స్ చేయించుకోలేదని నాకైతే ఇలాగే ఇష్టం మా ఇంటికి ఏమైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చి వంటేయాలనుకున్నా కూడా అంటే మా పిన్నిలు కానీ ఎవరన్నా సడన్ గా అన్ని కనిపించేస్తాయి అలా కట్లా వచ్చినప్పుడు వచ్చినప్పుడు శనగం ఎక్కడ పల్లెలు ఎక్కడనే కాకుండా అన్ని అక్కడే ఉంటాయి సో ఈ విధంగా సండే రోజు గోంగూర పప్పు టమాటా చారుతో అన్నం చేసుకుని తింటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇలా చేసుకొని తిని చూడండి ఒకసారి నా ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు అందరు కూడా నీకు కాదు గోంగూర పప్పుకి టమాటా చారుకి అవుతారు వాటికి అవుతారు అవి చేసిన నాకు కూడా అవుతారు అంటే నువ్వు చేసే విధానం అవుతారు మరి టేస్ట్ అబ్బా అమ్మ ఇంత బాగా చూపించింది రెసిపీస్ అని చెప్పేసి ఫ్యాన్స్ అయిపోతారు ఫిదా అయిపోతారు నిజంగా చెప్తున్నాను చేసుకొని చూడండి ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేది తెలియజేయండి ఈసారి నేను చెప్తా నేను చెప్తాను యాక్షన్ నేను చెప్తాను యాక్షన్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి కాదు నేనే చెప్తాను సో ఈ విధంగా ఏంటి ఈ విధంగా వేసుకునేది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు నేను చెప్తాను మళ్ళీ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఒక్కొక్కరు శ్రీకాంత్ చెప్పినందుకు ఒకసారి లైక్ చేయాలి మా అమ్మ చెప్పినందుకు ఒకసారి లైక్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇంట్లో అందరు కూడా లైక్ చేయాలి అట్లా ప్రతి ఒక్క ఫోన్ అందరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి లైక్ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టండి అరే నువ్వు పెట్టేస్తావా ఇంకా వీడియో